。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。Google 公司在十月上旬的新机发表会上 ，Pixel Watch、Pixel 7和 Pixel 7 Pro 这些新品成为了最新亮点。不过，在会上，其仍然忍不住嘲讽苹果之前发表的新机。Google 产品管理副总裁在谈到 Pixel 7和 Pixel 7 Pro 时表示 ，Pixel 一直是智慧手机创新方面的领导者。当行业中的其他人跟随 Google 的脚步时，他们认为这是一种恭维，比如常亮显示屏幕和 At a Glance 功能。他的此番言论暗指 iOS 16的 Live Activities。和 iPhone 14 Pro 的屏幕常亮功能，其表示这是一个令人惊讶的记录。他们都是在 Pixel 上率先推出的开创性功能。苹果新品 iPhone 14 Pro 系列的新增功能不多，搭载苹果自家研发的 A 1 6处理器，延续超高效能的商品战略，但美国等地的价格不变，因此挤压获利。一份来自日本的拆解报告指出。苹果最新 iPhone 14旗舰款的零件总价约比 iPhone 13高出两成，创历史新高。一家名为 f o m o h o l d Techno Solutions 的公司近日拆解 iPhone 14系列的三个机种，并针对零件价格进行估算。根据 f o m o h o l d 推估 ，iPhone 14 Pro Max 的零件价格合计约501美元，较去年的 iPhone 13 Pro Max 高出60美元以上。iPhone 旗舰 Max 机种自2018年推出以来，成本价格大约落在400至450美元之间，但这次却一口气拉高60美元以上。不论是零件成本或零件总额，都出现2018年以来的最大上扬幅度。日本市场的 iPhone 价格年年上扬，但是容量最小的 iPhone 14 Pro Max 在美国市场的售价却与2018年的同等款式相同。仍维持在一千零九十九美元，零件价格的上扬没有直接转嫁，成为压迫获利的主因。在主要零件部分 ，iPhone 十四使用的 CMOS 是索尼，其中 iPhone 十四 Pro 背面三颗镜头当中，主镜头使用的 CMOS 尺寸较以往大了三成，价格也多出五成左右，落在十五美元。也由于全新 CMOS 的采用。让 iPhone 14 Pro 系列的主镜头画素提升到 4,800 万。OLED 面板继续采用三星电子产品，行动通讯晶片来自美国高通，电源管理晶片 PMIC 使用苹果自家产品。苹果在2018年砸下6亿美元收购英国晶片制造商 Dialog 的电源管理晶片业务，这些年获得自研能力一直是苹果所追求的路径。而拆解的高通行动通讯晶片再次成为焦点。虽然最初的消息显示，苹果自己的 5G 数据机晶片最早可能在2023年在 iPhone 15中亮相，但由于研发不顺利，最终过渡可能至少需要几年的时间。今年6月，天风国际分析师郭明基表示，鉴于苹果未能完成自己的替代晶片的开发。高通公司将在二零二三年继续成为新 iPhone 十五系列机型的五 G 通讯数据机晶片的独家供应商。当时，顾明基表示，他相信苹果将继续开发自己的五 G 晶片，但没有提供该晶片何时用于 iPhone 的时间表。苹果已经通过购买英特尔数据机部门花费超十亿美元，但最终用上自研五 G 数据机晶片。还需要投入多少资金，仍待观察。苹果在二零一九年与高通达成专利诉讼和解。有分析师称，苹果自研五 G 数据机晶片，尽管不会被专利拖后腿，但无论如何仍需要获得高通的一些标准必要专利以及非标准必要专利授权。据预测，高通仍将是所有 iPhone 十五和 iPhone 十六系列机型的数据机供应商。这表明苹果的数据机晶片至少要到2025年才会亮相。若维持今年 iPhone 14系列布局，明年所有四款 iPhone 15系列机型
，预计将配备高通最新的骁龙 X70 数据机。该 5G 晶片于今年2月发表。与 iPhone 14系列机型中的骁龙 X65 数据机一样 ，X70 新款数据机晶片理论上支援高达 10G 的下载速度，新增加人工智慧功能可提高平均速度，改善覆盖范围。提高讯号质量，降低时延，并提高最高达百分之六十的能效。一名分析师近日的研究报告中表示，他预计二零二四年发表的 iPhone 十六系列机型将使用高通尚未公布的骁龙 X 七五数据机晶片，预计将基于台积电的四纳米工艺制造，有助于提高能效。iPhone 十四 Pro Max 的零件总额当中，以地区的区分来看。美国占百分之三十二点四，韩国占百分之二十四点八，日本占百分之十点九，台湾占百分之七点二，中国占百分之三点八，其他不明产地的零件占百分之二十点九。而去年的 iPhone 十三 Pro Max， 美国占百分之二十二点六，韩国占百分之三十点四，日本占百分之十四点五，台湾占百分之八点四。中国占百分之四点五，其他不明产地的零件占百分之十九点六。从对比中也可发现，美国占比大幅提升百分之十，与其国内的晶片制造战略有关，同时或许也是成本提升的一大原因。而且，美国市场的 iPhone 十四具备利用卫星通讯的紧急联络功能。不过 f o m o h o l d 在这回拆解当中没有发现卫星通讯的相关零件。推测是利用软体技术控制现有电波讯号。iPhone 主要由红海组装代工，大多在中国生产，但由于美中对立，代工国家日益多元，部分苹果产品也开始在印度和东南亚国家生产。也因此，未来随着供应链的重新评估，零件调度来源也可能出现变化，这也会加剧成本的上升。当然 ，iPhone 十四 Pro 系列成本上扬，真正还是主要和 A 十六 Bionic 晶片有关。该款晶片价格一百一十美元，是去年 iPhone 十三 Pro Max 搭载的 A 十五晶片的二点四倍以上。之所以 A 十六处理器制造成本更高，可能是因为它用到了台积电四纳米制造工艺，而 A 十五用的是五纳米技术。未来随着工艺的缩小，晶片成本可能还会上升。有传闻称 ，iPhone 十五 Pro 会采用 A 十七处理器，它会用三纳米技术制造。根据 Geekbench 五测试数据显示 ，A 十六多核效能大约比 A 十五高百分之十五至百分之十七。苹果 iPhone 十四 Pro 和十四 Pro Max 搭载 A 十六处理器 ，iPhone 十四和十四 Plus 搭载上代 A 十五 SoC。相比上一代相对应的手机 ，iPhone 十四、十四 Pro、十四 Pro Max 整机平均生产成本约增加百分之二十。这次旗舰机型 A 十六 Bionic 采用的最先进四纳米制程，目前只有台积电和三星电子两家公司具备这样的生产技术。Formo Hold 表示，这凸显出苹果无法以新功能来分出胜负，只好利用高效能装置的搭载。来做出区隔的商品战略。那么本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。